sắp nói anh chị em à nhầm à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Studio và đây chính là Nokia X5 cảm ơn cả cửa hàng Mobile đã hỗ trợ X Studio cái sản phẩm này và trong hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau mở hộp trên tay và đánh giá sản phẩm này để xem với cái phân khúc giá 3 triệu đồng mà chúng ta đã có Helio P60 cực kỳ tốt và ngoài ra chúng ta sẽ có những gì nhá thề luôn cái tay của ông này nhiều lông thế nhỉ nhiều lông hơn cả chân mình này Thì uh, phía đằng sau thì chúng ta sẽ có một vài thông tin và tiếng khựa liên quan đến uh, màn hình này Chúng ta sẽ có camera, chúng ta có AI, đấy, chúng ta có cả chụp ảnh uh, camera trước và camera sau luôn oh, Cái cảm giác mà tốt luôn, nó sướng lắm Đây thì chúng ta sẽ có nhân vật chính, mình đã khởi động lên rồi Chúng ta sẽ có một que chọc sim với hình dạng khá là dị Bên dưới thì chúng ta sẽ có tập sách hướng dẫn sử dụng Như thường lệ thì chúng ta sẽ không có tiếng Việt vì thực tế sản phẩm này chưa về Việt Nam theo đơn dạng chính hãng chỉ có hàng xay tay thôi à, phía bên dưới chúng ta sẽ có cái cáp sạc và như thường lệ à, những cái sản phẩm đến từ Nokia thì đều được đầu tư rất là tốt cái cáp này rất dày đó phía bên dưới này chúng ta sẽ có củ sạc và theo thông tin ghi ở đây thì chiếc củ sạc này chỉ có đầu ra là 5V 2A mà thôi nó không hỗ trợ sạc nhanh rất là khá là đáng tiếc mặc dù con chip này thì có hỗ trợ sạc nhanh và nếu mà có thể thì các bạn có thể mua thêm ở bên ngoài và đây chính là nhân vật chính của chúng ta và mình sẽ bóc ra và nếu các bạn là một người am hiểu công nghệ và đặc biệt là các bạn là thiếu yêu thích iPhone thì các bạn có thể thấy rằng cái cách đóng gói sản phẩm đến từ Nokia nó rất giống với Apple đó chính là giặt nhảy ra Đấy, tút tút lươn này Đấy. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta khi đã được bóc siêu Wow Nó như một chiếc Nokia X6 thu nhỏ à. Hầu như là những cái chi tiết đẹp nhất trên Nokia X6 đều được giữ nguyên trên chiếc máy này Nổi bật phía mặt lưng đó chính là cụm camera kép Với độ phân giải nó sẽ là 13 và 5 pixel Giúp chúng ta có thể chụp ảnh xóa phông Phía dưới chúng ta sẽ có đèn flash một tông giúp chúng ta có thể là chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn. Phía dưới chúng ta sẽ có cảm biến vân tay được hoàn thiện. Nó gần như là ẩn đi một cách rất tinh tế trên cái mặt lưng này. Đó. Nhìn nó không quá lộ liễu trên như trên những chiếc máy đến từ Xiaomi và cái thao tác bấm của nó cũng rất là dễ. Đó. Rồi phía bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Nokia đặt nằm ngang. Phía bên dưới chúng ta sẽ cổng sạc USB Type C, chúng ta sẽ có mic và loa ngoài. Và phía bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có khay SIM và thẻ nhớ Thiết bị chúng ta sẽ hỗ trợ hai SIM hoặc là các bạn có thể là lắp một SIM một thẻ nhớ Phía phần trên này chúng ta sẽ có rắc cắm tai nghe 3.50m và một mic phụ Phía phần cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng Và với cái cảm giác đầu tiên của mình thì thấy rằng Cái hình trình phím cũng như là cái thao tác bấm của nó có phần nào đấy nó sướng hơn cả chiếc Nokia X6 Không biết là tại vì mình mới bấm lần đầu hay sao mà Cái cảm giác của nó rất là thích và quay sang phần mặt trước thì đây chính là cái điểm nhấn lớn nhất trên chiếc máy này Và nó sẽ là thiết bị tiếp theo đến từ Nokia có tai thỏ Ở chính giữa mặt trước chúng ta sẽ có màn hình với độ lớn là 5,86 inch Được phân giải sẽ là HD+, một độ điểm ảnh chỉ đạt vào khoảng 287 ppi Và chúng ta sẽ sử dụng cái tỷ lệ là 19 chia 9 Với những cái thao tác cũng như là cái hình ảnh ban đầu mình trải nghiệm như này Thì chiếc máy vẫn đảm bảo cho mình cái khoảng cách là 25-30cm Nhìn không thấy rỗ Thậm chí là khi mình nhìn cận vào Thì những cái dòng chữ này Nó cũng không có hiện tượng rách Và và với những cái thao tác hàng ngày Mình nghĩ rằng nó vẫn đáp ứng nhu cầu của mình một cách tuyệt vời Một điểm mình chưa thích cho lắm Với chiếc Nokia X6 Đó chính là chúng ta vẫn có ba phím điều hướng này Nó chiếm khá là nhiều diện tích à, Thay vì đấy thì mình thích cái thao tác cử chỉ Trên những dòng điện thoại Xiaomi hơn và nếu mà Android 9 mà có những cái thao tác như vậy thì thực sự nó rất là tốt Phía bên trên này chúng ta sẽ có camera với độ phân giải là 80 pixel có độ f trên 2.2 Và chúng ta sẽ có cảm biến và loa ngoài nó khá là nhỏ nhắn ở đây Tuy nhiên thì chất lượng đàm thoại của sản phẩm này thì mình hứa hẹn nó vẫn tốt như chiếc Nokia X6 được người dùng đánh giá rất cao Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có Nokia một điều mà mình không thích cho lắm với những sản phẩm Android Về phần cấu hình thì đây chính là điểm mạnh lớn nhất của chiếc Nokia X5 Khi so sánh với những sản phẩm khác trong cuộc phân khúc Khi nó được trang bị con chip Helio P60 
Đây là một con chip được đánh giá rất cao về hiệu năng Thậm chí khi so sánh với con chip Snapdragon 660 Thì hiệu năng của nó còn nhỉnh hơn cơ Trên thị trường chính hãng tại Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng chiếc Oppo F7 cũng được trang bị con chip này Nhưng mà với mức giá đâu đó gấp 3 hoặc là hai lần trên chiếc Nokia X5 này. Về RAM thì chúng ta sẽ có tùy chọn 3 hoặc là 4GB từ ứng dụng bên trong sẽ là 32 hoặc là 64GB bên cạnh đó thì chúng ta có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Về phần pin thì tương tự như Nokia X6 thì chiếc máy của chúng ta sẽ được trang bị quả pin trên 3000 mAh và cụ thể sẽ là 3060 mAh. Với việc kết hợp với con chip Helio P60 cùng với màn hình chỉ dừng lại độ phân giải là HD+ thì chiếc máy này hứa hẹn sẽ đem đến cho người dùng chúng ta những cái trải nghiệm về pin là cực kỳ ổn và chi tiết như nào thì chúng ta sẽ gặp nhau trong video đánh giá chi tiết sau nhé Ok và vừa rồi là bài mở hộp trên tay và đánh giá nhanh chiếc Nokia X5 với những cái nhận định ban đầu của mình thì đây là một sản phẩm có độ hoàn thiện rất cao và cái hình thức bên ngoài của nó rất đẹp và ngoài ra thì chúng ta có một hiệu năng cực kỳ ổn trong cùng vấn khúc thậm chí thì cấu hình của nó còn được so sánh rất nhiều với chiếc Oppo F7 nhưng với mức giá rẻ hơn rất nhiều Đồng thời thì cái mặt lưng đằng sau được hoàn thiện từ kính như này Nó có phần sang trọng hơn so với chiếc OP7 Thì vậy thì các bạn thấy sao về chiếc máy này Và với mức giá 3 triệu đồng Thì các bạn có lựa chọn chiếc máy này hay không Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần luận Video của mình đến đây là kết thúc Xin chào biệt và hẹn gặp lại